Hey guys, welcome back to my channel. So today's topic is Ivala topic came down today. My styling tips for men. నేను కొన్ని టిప్స్ చెప్తాను టు ఇన్స్టెంట్లీ ఇంప్రూవ్ యూర్ స్టైల్ అనమాట ఇన్స్టెంట్లీ అంటే ఇప్పుడున్న డ్రెస్లో నేను స్టైల్గా కనిపించడం కాదు నేను కొన్ని టిప్స్ నేను చెప్పే టిప్స్ మీరు పాటించినట్టయితే ఏ డ్రెస్ వేసుకుంటే ఆ డ్రెస్లో కొంచెం స్టైల్గా కనిపించే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ సో అందరికీ అందంగా కనిపించాలని ఉంటుంది బట్ ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా స్టైలింగ్లో చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ అనేవి కామన్ అండి సో ఆల్ యూ నీట్ డూ ఈజ్ అవాయిడ్ దోస్ మిస్టేక్స్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే నేను చెప్పే కొన్ని టిప్స్ని ఫాలో అవుతూ ఆ మిస్టేక్స్ని అవాయిడ్ చేసినట్టయితే కొంతవరకు బాగా అనిపిస్తుంది టిప్ నెంబర్ వన్ సూట్స్ అండ్ బటన్స్ ఇది చాలా మందికి తెలియకుండా చేస్తారు కొంతమందికి తెలిసి కూడా ఫ్లోలో అంటే మనం అంత పర్టికులర్గా ఉండం ఆ బటన్ గురించి బట్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి ఒక్క బటన్ గురించి ఒక్క బటనే కదా అనుకోవచ్చు బట్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఏంటంటే ఇట్స్ సింగిల్ బటన్ సూట్ అనుకోండి లైక్ స్టమక్ దగ్గర ఒక బటన్ ఉంటే దాన్ని సింగిల్ బటన్ సూట్ అంటారు సో సింగిల్ బటన్ ఉందనుకోండి మీరు నించునేటప్పుడు అది అది క్లోజ్ చేసుకోండి కూర్చునేటప్పుడు ఓపెన్ చేయండి చాలా మంది ఏంటంటే నేను చూనేటప్పుడు కూడా ఓపెన్లో పెడతారు ఇట్స్ లైక్ చాలా లూజ్గా ఇలా ఉంటుంది అస్సలు బాగోదు అవాయిడ్ దట్ కూర్చునేటప్పుడు మాత్రం జస్ట్ హోల్డ్ ఇట్ ఇట్లా పెట్టుకోండి నించునేటప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీగా బటన్ పెట్టే బటన్ పెట్టుకోవాలి అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ టూ బటన్ సూట్ అంటే ఒక బటన్ ప్లేస్లో టూ బటన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇలా పైన కింద సో అప్పుడు కింద బటన్ అయితే అసలు పెట్టుకోవద్దు నించున్నా సరే కూర్చున్నా సరే కింద బటన్ అనేది పెట్టకూడదు పై బటన్ కూడా మనం నించునేటప్పుడు పెట్టుకోవాలి కూర్చునేటప్పుడు తీసేయాలి ఇట్స్ ఎ త్రీ బటన్ సూట్ పై బటన్ పెట్టకూడదు కింద బటన్ పెట్టకూడదు మిడిల్ బటన్ ఉంటుంది కదా ఆ మిడిల్ బటన్ అనేది నించునేటప్పుడు పెట్టుకోవాలి కూర్చునేటప్పుడు తీసేయాలి సో ఏంటంటే ఇప్పుడు వన్ బటన్ సూట్ అయినప్పుడు పై బటన్ పెట్టుకోకూడదు కూర్చున్నప్పుడు తీసేయాలి నించున్నప్పుడే పెట్టుకోవాలి టూ బటన్ సూట్ అయితే కింద బటన్ అసలు పెట్టకూడదు పై బటన్ అనేది నించునేటప్పుడే పెట్టుకోవాలి కూర్చునేటప్పుడు తీసే త్రీ బటన్ సూట్ అనుకోండి పై బటన్ పెట్టకూడదు కింద బటన్ పెట్టకూడదు మిడిల్ బటన్ వచ్చి నించునేటప్పుడు పెట్టుకోవాలి కూర్చునేటప్పుడు తీసేయాలి సో ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది కదా ఈ మిస్టేక్ చాలా మంది చేస్తారు అస్సలు బాగోదు ఫస్ట్ యు అవాయిడ్ దట్ మిస్టేక్ అప్పుడు మీరు లుక్ బాగుంటుంది మీది చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ కూడా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి బట్ టూ యువర్ క్లోత్ షుడ్ ఫిట్ యూ మీ బట్టలు అనేవి మీకు గ్లౌజ్ లాగా ఫిట్ అయి ఉండాలి అంటే గ్లౌజ్ అంటే మరీ టైట్ అని కాదు కానీ చాలా మంది లూజ్ డ్రెస్సెస్ వేస్తారు అది అస్సలు బాగోదండి లూజ్ ప్యాంట్స్ లూజ్ షర్ట్స్ లూజ్ టీ షర్ట్స్ చాలా ట్రెండీగా ఉంది అనుకుంటారు కానీ అస్సలు బాగోదు ఏదైనా సరే మీ మీ సైజ్కి తగ్గట్టు వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది అది ప్యాంట్ అయినా టీ షర్ట్ అయినా షర్ట్ అయినా ఏదైనా కానివ్వండి మీ సైజ్కి తగ్గట్టు వేస్తేనే బాగుంటుంది చాలా చాలా సైజెస్ ఉంటాయి మీ మీకు ఏది పర్ఫెక్ట్గా కంఫర్టబుల్గా ఉందో మీరు ఫస్ట్ దాన్ని చూస్ చేసుకొని అప్పుడు దెన్ స్టైలింగ్లోకి వెళ్ళండి ఫస్ట్ సైజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సైజ్ లూజ్ ఉన్నదంటే అస్సలు బాగోదు అలానే మరీ టైట్ ఉన్నదంటే అస్సలు బాగోదు పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ అవ్వ ఉండాలి నెంబర్ త్రీ నెవర్ వేర్ డర్టీ షూస్ చెత్తగా డర్టీగా ఉన్న షూస్ అయితే అస్సలు వేసుకోవద్దండి ఎంత మంచి డ్రెస్ వేసుకున్నా సరే మీ షూ అనేది డర్టీగా ఉంటే అస్సలు మీ లుక్ అనేది అక్కడే పోతుంది ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఎంత నీట్గా డ్రెస్ అప్ అవి వెళ్ళినా సరే ఎక్కడికైనా మంచి గాగుల్స్ మంచి వాచ్ మంచి షర్ట్ మంచి ప్యాంట్ ఏదైనా వేసుకున్నా సరే మీ షూస్ బాగోకపోతే నీట్గా క్లీన్గా లేకపోతే లుక్ అనేది అక్కడ పోతుంది నీట్గా ఫస్ట్ అండ్ ఇది ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదండి చాలా ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మనం షూ కోసం స్పెండ్ చేస్తే టైమ్ నీట్గా ఉంటుంది నెంబర్ ఫోర్ అండర్ షర్ట్ రూల్ ఇఫ్ యూఆర్ అ మ్యాన్ హూ స్వెట్స్ అ లాట్ వాళ్ళకి చాలా స్వెట్ మార్క్స్ అనేవి కామన్ అంటే నార్మల్ మార్క్స్ అయితే ఓకే చాలా మందికి స్వెట్ ఎక్కువ వస్తే అది అస్సలు బాగోదు మీరు మంచి బ్రాండెడ్ షర్ట్ వేసినా సరే స్వెట్ మార్క్స్ ఉంటే అస్సలు బాగోదండి అది చూసుకోండి ఎక్స్పెషల్లీ అండర్ పిట్స్ దగ్గర స్వెట్ మార్క్స్ ఉంటాయి సో దానికి మీరు ఈ అండర్ షర్ట్ రూల్ అనేది ఫాలో అవ్వండి హ్యాడ్ టు వేర్ అండర్ షర్ట్ ఆన్ ఇట్ లోపల ఒక టీషర్ట్ కానీ ఏదైనా సరే వేసుకోవాలి అండ్ అది ఇక్కడ వరకు హ్యాండ్ అవ్ ఉండాలి నాట్ నాట్ స్లీవ్లెస్ స్లీవ్స్ లేకుండా వేసుకోకండి ఇక్కడ వరకు హ్యాండ్ అయి ఉండాలి ఫుల్ షర్ట్ లోపల అట్లీస్ట్ ఇక్కడ వరకు షార్ట్ హ్యాండ్స్ లాగా అయినా సరే ఉంటే అండ్ అది వీ నెక్ అయి ఉండాలి ఇక్కడ వరకు టీషర్ట్ కానీ ఇక్కడ వరకు ఏదైన
ఇంకెక్కడ కాలర్ దగ్గర అయినా సరే ఎక్కడైనా సరే స్వెట్ మార్క్స్ అనేవి ఉండవు మీరు ఎంత మంచి షర్ట్ వేసినా సరే లుక్ అయితే చాలా బాగుంటుంది సో ఇది టిప్ నెంబర్ ఫోర్ ఫైవ్ మ్యాచ్ లెగల్స్ ఐ నో ఇది చాలా మందికి తెలి తెలియకపోయి ఉండొచ్చు బట్ ఎదుటి వాళ్ళకి చూసినప్పుడు చాలా పెద్ద డిఫరెన్స్ లాగా కనిపిస్తుంది మీరు టూ మచ్ ఆఫ్ కాంట్రాస్ట్ వేసారంటే సో మీరు లెదర్స్ ఐ మీన్ షూస్ కానీ బెల్ట్ కానీ వాచ్ కానీ ఏది పెట్టినా సరే లెదర్ రిలేటెడ్ సో మేక్ ష్యూర్ అది ఎక్కువ కాంట్రాక్ట్ ఉండకుండా చూసుకోండి కాంట్రాక్ట్ ఎక్కువ అయింది అనుకోండి అస్సలు బాగోదు దూరం నుంచి చూస్తే ఏదో పూల రంగులు లాగా ఉంటారు మోస్ట్లీ ఎక్కువ కాంట్రాక్ట్ అయిందంటే తక్కువ లుక్ ఉంటుంది కాంట్రాక్ట్ ఎక్కువ పెట్టకండి అండ్ బ్లాక్ షూ వేసారు అనుకోండి బ్లాక్ బెల్ట్ పెడతారు ఇది అందరికీ తెలిసిందే బ్లాక్ వాచ్ ఇది కూడా అందరికీ తెలిసిందే బట్ బ్రౌన్ బెల్ట్ బ్రౌన్ షూస్ వేయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి కంపల్సరీ లైట్ బ్రౌన్ అయితే ఓకే డార్క్ బ్రౌన్ దగ్గరికి వెళ్ళారు అనుకోండి కంపల్సరీ డార్క్ బ్రౌన్ షూస్కి డార్క్ బ్రౌన్ బెల్టే పెట్టండి డార్క్ బ్రౌన్ షూస్కి లైట్ బ్రౌన్ బెల్ట్ అస్సలు పెట్టకండి చాలా డిఫరెన్స్ ఉండి లుక్ మొత్తం పోతుంది మంచి మంచి ప్యాంట్ మంచి షర్ట్తో పేరప్ చేసినా సరే బెల్ట్ అండ్ షూస్ వల్ల కూడా లుక్ పోతుంది సో డార్క్ బ్రౌన్ షూస్ వేసినప్పుడు డార్క్ బ్రౌన్ బెల్ట్ మాత్రమే పెట్టండి ఒకవేళ మీరు కాంట్రాస్ట్ ట్రై ట్రై చేయాలి అనుకోండి మై ఫ్రెండ్లీ అడ్వైజెస్ డోంట్ డూ దట్ విత్ ఫార్మల్స్ ఫార్మల్స్ మీద కాంట్రాస్ట్ ట్రై చేయొద్దు ఒకవేళ మీకు ట్రై చేయాలి అనిపిస్తే నార్మల్ క్యాజువల్స్ మీద ట్రై చేసుకోండి కలర్ షూస్ కలర్ బెల్ట్స్ అలా ఏమైనా సరే ఫార్మల్స్ మీద మాత్రం ట్రై చేయొద్దు నెంబర్ సిక్స్ స్టాప్ వేరింగ్ వ్రింకిల్డ్ క్లాత్స్ మన మమ్మీ బట్టలు ఐరన్ చేయిస్తారు బయట మనం తెచ్చేస్తాము వేసేసుకుంటాము బయటకు వెళ్ళిపోతాము ఇంతే తెలుసు ఒకవేళ ఐరన్ చేయకపోతే మన అలిగిపోయిన బట్టలు ఆ వ్రింకిల్డ్ క్లాత్స్తో వేసేసుకొని వెళ్ళిపోతాం ఇప్పుడు మనకు ఆ షర్ట్ కావాలి అంటే కానీ అలా మాత్రం చెయ్యొద్దు స్టాప్ అవాయిడ్ వ్రింకిల్ క్లాత్స్ ఆ దానివల్ల లుక్ పోతుంది మీ మీ కంప్లీట్ లుక్ పోతుంది మీరు ఎంత నీట్గా రెడీ అయ్యి ఎంత మంచి హెయిర్ స్టైల్ చేసుకొని ఎంత మంచి షూస్ వేసుకున్నా సరే వ్రింకిల్డ్ క్లాత్స్ వేసుకోవడం వల్ల మీ లుక్ అంతా పోతుంది సో మీకు ఒకవేళ ఐరన్ చేసుకోవడం అప్పటికప్పుడు చిరాకు అయితే మంచి స్టీమర్ లాంటిది కొనేసుకోండి ఈజీగా స్టీమ్ అయిపోతుంది అండ్ ఫాస్ట్గా కూడా అయిపోతుంది లుక్ కూడా బాగుంటుంది టిప్ నెంబర్ సెవెన్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఏ ఫ్రెష్ హెయిర్ కట్ ఇప్పుడు నేను ఫ్రెష్ హెయిర్ కట్ అన్నాను కదా అని మంత్లీ ట్వైస్ ఆర్ త్రైస్ సెలూన్కి వెళ్ళి మంచిగా హెయిర్ కట్ చేసుకోవాలా అని కాదు మీకు ఉన్న హెయిర్ స్టైల్ని ఊరికే మెస్సీ మెస్సీగా ఇలా ఇలా చేసేసుకొని మెస్సీ మెస్సీ లుక్ మాత్రం రావద్దు అబ్బాయిలకి అస్సలు మెస్సీ లుక్ బాగోదు ఒకవేళ ట్వైస్ కానీ త్రైస్ కానీ సెలూన్కి వెళ్ళలేము మేము అనుకునే టైప్ అయితే మీరు బెస్ట్ ఒక గుడ్ ట్రిమ్మర్ కొనేసుకోండి అట్లీస్ట్ ఈ ఈ ఇయర్స్ మీద వచ్చే హెయిర్ అయినా సరే మీరు ట్రిమ్ చేస్తే కొంచెం నైస్ లుక్ ఉంటుంది మరీ ఇలా పడిపోతే అస్సలు బాగోదు ఈ బ్యాగ్ ఎంత మనం పెంచినా సరే బాగుంటుంది బట్ ఇలా పడిపోతే మాత్రం లుక్ అస్సలు బాగోదు ఇలా మీరు మీ దగ్గర ట్రిమ్మర్స్ లేవు లేకపోతే మీరు అంత ఎఫర్ట్ చేయలేము మేము అని అనుకుంటే మంత్లీ ఒక్కసారి సెలూన్కి వెళ్ళండి బట్ అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడైనా సరే అది వన్ మంత్ ఉండేలాగా ఆ హెయిర్ కట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అంటే త్వరగా పెరిగిపోయేలాగా హెయిర్ కట్ ఊరికే ఫేస్ మీద వచ్చి పడిపోయే హెయిర్ కట్ సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా కొంచెం లాంగ్ హెయిర్ స్టైల్ బ్యాక్ సైడ్ లాంగ్ నుంచి ఇదంతా తీసేస్తే అప్పుడు అది కొంచెం వన్ మంత్ వరకు అయినా సరే ఉండేలాగా ఉంటుంది ఎయిట్ స్టాప్ ఓవర్ కాంప్లికేటింగ్ థింగ్స్ ప్రతి అవుట్ఫిట్లోని ప్రతి సింగిల్ అవుట్ఫిట్లో కూడా మనం ప్రతి లుక్లో కూడా నీట్గా మంచి లుక్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి అని అనుకోవడం అనుకోవద్దు అండ్ ఇట్స్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ మీరు స్టార్టింగ్ సింపుల్ అవుట్ఫిట్స్తో సింపుల్ లుక్స్తో స్టార్ట్ చేయండి హెయిర్ స్టైల్ అయినా సరే డ్రెస్సింగ్ అయినా సరే షూస్ కానీ ఏదైనా సరే మీరు పేరప్ చేసినప్పుడు సింపుల్ వాటితో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయండి మీరు అందులో మాస్టర్స్ అయిపోతే దా తర్వాత మీరు కొంచెం కాంట్రాస్ట్ పేరింగ్ కానీ ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్లో ఉన్న అవుట్ఫిట్స్ కానీ ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్లో ఉన్న కలర్స్ కాంబినేషన్స్ ఇవి ఏమైనా సరే ప్యాటర్న్స్ ఏమీ ట్రై చేసినా సరే బాగా వస్తుంది బట్ స్టార్టింగ్లోనే మీరు ఊరికే నీట్గా కనిపించాలి అని అనుకోవడం వద్దు టిప్ నెంబర్ నైన్ లాస్ట్ టిప్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ ఫైన్ యూ సెలబ్రిటీ రోల్ మోడల్ మీకు ఏ సెలబ్రిటీ నచ్చుతారో ఆ సెలబ్రిటీని ముందు తెలుసుకోండి దాని తర్వాత వాళ్ళ అవుట్ఫిట్స్ని వాళ్ళ ప్యాటర్న్స్ వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ స్ట
స్టడీ చేసిన తర్వాత మీ మీ పర్సనాలిటీకి సెట్ అయిన స్టైలింగ్ గురించి మీరు స్టడీ చేయండి తర్వాత దా మీకు ఏది సూట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్గా షాపింగ్కి వెళ్ళిపోకుండా ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ విండో షాపింగ్ చేయండి విండో షాపింగ్ చేసిన తర్వాత ఒక టూ త్రీ డ్రెస్సెస్ ఫోర్ ఫైవ్ డ్రెస్సెస్ సంథింగ్ మీకు నచ్చిన డ్రెస్సెస్ అన్నీ కూడా ఒకసారి మీరు ట్రయల్ చేయండి మీకు ఏది సూట్ అవుతుంది ఏది సూట్ అవ్వదో మీకు ఒక ఫైనల్గా తెలుస్తుంది ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ డ్రెస్సెస్ సూట్ అవుతాయి ఇవి సూట్ అవుతాయి ఈ కలర్ సూట్ అవుతాయి ఈ కలర్ సూట్ అవ్వవు అని నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేయగలను ఈ కలర్స్ బాగుంటాయి అబ్బాయిలకి అని బట్ ఎవరి ఫేసెస్కి ఎవరి బాడీస్కి తగ్గట్టే వాళ్ళు బట్టలు అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి మీ పర్సనాలిటీకి తగ్గట్టు ఒక సెలబ్రిటీని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అంటే ఈ ఈ సెలబ్రిటీ నా పర్సనాలిటీ లాగా నా కలర్ లాగా నా బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇలా ఉంటుంది కొంచెం దగ్గరలో ఉంటుంది అని ఒక సెలబ్రిటీని సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ వాళ్ళు మొత్తం ఒకసారి స్టడీ చేసి దాన్ని మీ మీద ఒకసారి ట్రై చేయండి దెన్ అప్పుడు మంచిగా సెట్ అవుతుంది లుక్ అనేది పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది బై ఫాలోయింగ్ దీస్ సింపుల్ ట్రిప్స్ గ్యారంటీ మీ స్టైల్ అయితే ఇంప్రూవ్ అవుతుందండి చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ని అవాయిడ్ చేసి ఈ టిప్స్ ని ఫాలో అవుతూ మీ లుక్ ని పర్ఫెక్ట్ గా చేసుకోండి అండ్ నా వీడియో మీలో కొంతమందికైనా హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్ గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ సీ గైస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో బాబే ట